diesem Video möchte ich dir meine Meinung und Erfahrung zu verschiedenen Hilfsmitteln geben, wenn es um das Anbinden von Tomatenpflanzen geht. Bevor ich mich entschieden habe, mit welcher Methode ich meine Pflanzen anbinde, da habe ich mich immer gefragt, was beschädigt meine Pflanze am wenigsten oder gar nicht. Der zweite Punkt wäre, wie gut hält die Befestigung und drittens, hat die Pflanze nach dem Anbinden noch genügend Spielraum? So, hier habe ich vier verschiedene Sachen vorbereitet, mit denen man theoretisch Tomaten befestigen könnte. Draht, Juteband, ein Pflanzclip und gummiertes Anbindeband. Ich sage es kurz und bündig, Draht eignet sich am schlechtesten, um Tomaten anzubinden. Denn damit sind Verletzungen quasi am Hauptstamm vorprogrammiert. Draht schneidet sich in den Stängel ein und verletzt die Pflanze. Außerdem ist Draht viel zu steif und lässt der Pflanze keinen Spielraum, wenn sie dann später wachsen möchte. So, also den Draht können wir schon mal weglassen. Kommen wir zu den Pflanzen- oder Tomatenclips. Diese sind wohl recht beliebt, aber ich finde sie nicht optimal. Diese sind aus Hartplastik und somit recht starr und sind somit wenig flexibel, wenn die Pflanze mitwachsen soll. Klar, es gibt sie in allen Größen, dennoch bin ich kein Fan davon. Zudem ist auch hier wieder durch zu scharfe Kanten eine Verletzungsgefahr möglich. Und jede offene Stelle, auch wenn es nur ein Kratzer ist, ist eine weitere Möglichkeit, dass Pilzsporen in die Pflanze eindringen können. Das ist also immer zu vermeiden. Das Judeband finde ich schon etwas besser, jedoch für das normale Anbinden an einem Bambusstab auch nicht gerade mein Favorit. Jedoch wenn man die Möglichkeit hat die Pflanze von oben herab anzubinden, dann ist Jute optimal. So kommen wir noch zum gummierten Band. Dies ist mein absoluter Favorit, denn das wurde mir von vielen Tomatenbauern in Italien empfohlen. Das Gummi ist weich und doch stabil. So ist die Verletzungsgefahr minimal. Der zweite Vorteil ist, es besteht immer Spielraum, wenn die Pflanze am Hauptstamm größer wird, denn Gummi dehnt sich ja natürlich aus. Der dritte Vorteil ist, dass ich das Band von Hand gut abtrennen kann, also ich brauche nicht einmal eine Schere dazu. Und so binde ich die Tomatenpflanze damit an. Geht ganz einfach und wir haben eine gute Befestigung. Es gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten und Bänder, wie man Tomatenpflanzen anbinden kann, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Mein Favorit steht hiermit fest. So ein Band findest du natürlich auch wieder in der Produktliste. Für Fragen dazu schreib mich einfach direkt an. Jetzt noch viel Erfolg bei deinen Tomatenpflanzen.